kang Anong gagawin mo sa akin? Anong kailangan mo sa akin? I'm going to enjoy this. I'm going to enjoy this. Makalipas ang anim na buwan, nahuli na si J.R. Halimaw Pasco sa pamumuno ni Colonel Raimundo Sevilla. Ayon sa ulat, humigit kumulang sa isang daang kababaihan ang kanyang hinalay at pinatay. Siya rin di umano ang isa sa mga leader ng isang grupong konektado sa malawakang child trafficking at pedophile ring sa buong timog silang ang Asya. Sa kasalukuyan, nagbubulong ang iba't ibang sektor ng lipunan hinggil sa parusang mga aring ipataw sa kanya. At tabayan na natin ang magiging hatol nila sa kanya. Ito po si Jomare Aragones, naghuhulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! We cannot waste the state's resources, Senator. Just to keep him alive in a prison for his life sentence. Crime is very rampant in Manila, like never before. We need to make an example out of him. The death penalty was abolished long ago, according to the directives of the United Nations. If you suggest we publicly execute this criminal, you're in clear violations of international protocols. Doctor, Senator, I think Torture and execution. Yes. Torture and execution has been tried and proven in practice since ancient times. In death, the criminal's body will show the truth of his crime. His body will be the testament to the evil he has done. Punishment must be swift and exact. We must restore the economy of power through our torture and punishment. We will tear his body apart, limb for limb, and rip the flesh of his bones, just as if we were stripping society itself of the rotting flesh of criminals. Don't act surprised, Senator, Doctor. He did this to himself, and everyone will know this. And that is why it needs to be public. It needs to be televised, broadcast, seen on every screen and phone. I want every child to witness this, so that he or she may horror the fruit of criminality. Crime does not pay. It will be clear in the minds of the people, of all the people. Don't you see? Don't you have eyes, Senator? Doctor? Public execution is not just a judicial right. It is a political one as well. With public execution, the injured sovereignty will be restored. This is reparation. This is justice, and it is the only right thing to do. My God, this is barbaric. This is not the 17th century. Your, your theater of punishment does not belong here in the third millennium. We have evolved from these primitive means of punishment. An eye for an eye will only lead to blindness. What we need now is enlightenment, no more pain. The spectacle of the scaffold must end. There is too much 
focus on the punishment of the body. As we have seen in the past, there are limits to how we can punish the body. But the soul, the soul allows new possibilities. We will replace the executioner. With my team of professional doctors, psychiatrists, scientists, chaplains, and wardens, we need to go deeper to the root of the problem, to the very soul of the criminal. We need to consider the criminal beyond the crime and the punishment. Let us examine and judge the motives, the passions, and instincts of the criminal. The soul of the criminal is part of a political machine. In studying its, its power relations, we can extract a whole corpus of knowledge. Imagine knowledge that would only reinforce and extend the effects of this power. Nakikita ko ang pagpapahalaga nyo sa estado, sa bansa. Lahat kayo may nayambag. Ikaw, Coronel. Oh, ikaw, Doc. Pero siyempre, may mukahi ako. Kung hindi nyo mamasamain, hindi natin pwedeng lipulin ang kriminal. Hindi natin sila pag-aaralan. Dapat, sila ay disiplinahin. Kontrolin. Tama do. Ang kriminal na katulad ni JR ay parte ng politikal na bahagi. Microphysics of power. Mga ginoo, ako'y lubos na naniniwala sa sistema ng kulungan. Disiplina ang kailangan natin, Coronel, para makontrol, Dok para mahawakan at maayos ang galaw ha? ang lugar ang panahon ng mga kriminal kaya ang penitentiary system ay napaka epektibo tayo ay gumagalaw sa pamamagitan ng obserbasyon pagmamatyag Nakikita natin ang lahat at dapat pinapakita natin na nakikita natin ang lahat. Ang pagdidisiplina ay tumatakbo ng kalkuladong pagmamatsyag, hindi ng karasan. Sa pamamagitan ng pagnonormal, timetables, Drills, exercises, pinapakita natin na normal ang kilos. Normal. Diba, Dok? Exercise, eh. Diba? Coronel, premyo doon sa mga subusulo. At syempre, Dok, kaparusahan sa mga hindi. Sa kapangyarihan, nakakagawa tayo ng mga individual. Galing sa masa, makatawang, sumud sumuran ang bilibid. Hindi lamang gusali na nasa dulo ng siyudad. Ito ay malapit sa tao. Malapit sa tao. Ito ay may kaugnayan sa kapangyarihan. Ang batas at korte ay hindi kumukontrol sa bilibid. Baliktad! 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 Kung sino ang kumukontrol sa bilibid, ay kumukontrol sa syudad. Mula sa mga kriminal, ay gagawa tayo ng mga mamamayan na uhubog sa lipunan Base sa gusto ko. Base sa gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Nagubuhang ka na, Senador. Isa kang baliw! This is insane! Hindi niyo nakikita ang tunay na lalim ito sa modernong lipunan. 
at ang tunay na silbi nito! Ang syudad na to ay ako. Lahat ng tao ginawang mabuti. Pero hindi lahat naging mabuti. Oo, may nagawa akong mali. Oo, masama akong tao. Sabihin nyo man na kriminal ako, tanggap ko yon. Pero sa tingin nyo ba, ito ang gusto kong pamumuhay? Sino ba ang gustong maging masama? Sino ba ang may gustong maging kriminal? Hindi ito ang gusto kong pamumuhay. Pero wala akong magawa. Ang lipunan ay may kapangyarihang umubog sa mga taong umiikot dito. Naging bunga lamang ako ng maling sistemang nagpapaikot sa lipunan. Isang biktima na humahangad ng kabutihang hinahangad nyo rin. Alam nyo lang ang pagiging kriminal ko. Pero hindi nyo alam ang istorya ko.